Bien, ya vimos a The Guardian o Da Vindicador, pues que es el líder del Alpha Fly y que también falleció. Y bueno, viene en julio del 2020. Ahora toca la historia de Sasquatch. Sasquatch apareció por primera vez en Gany Esmen 120 y fue creada por John Briner. El doctor Walter Lankowski es un miembro del Alpha Fly, un nativo de Vancouver, Colombia Británica. Canadá de origen polaco, judío y un reconocido físico y profesor de tanto de física como biofísica de la Universidad McKeel. También es un exjugador de fútbol americano para los Green Bay Parkers. Él posee la capacidad de transformarse en una bestia súper fuerte de pelo naranja, parecido al legendario Sasquatch. Esta transformación se desencadena por la fuerza de voluntad. En su estado transformado, Lankowski tiene una fuerza aumentada, resistencia y resistencia a las lesiones. También tiene garras afiladas y es capaz de saltar distancias increíbles. ¿Te parece conocido esto, mi aspirante? <risa> Hay personajes en la batalla que tienen justo estas habilidades, ¿verdad? Estos poderes fueron el resultado de la autoexperimentación que hizo Lankowski con Radisson Gamma. Es un intento pues, por llegar a ser Hall. Lankowski se bombardeó a sí mismo como un proyector de rayos gamma en su laboratorio cerca del círculo ártico, como una explicación propuesta de que por qué se transformó en un gigante naranja en vez de verde, pues las personas irradiadas con rayos gamma suelen ser afectadas, Lankowski asumió que tenía algo que ver con la aurora boral. Sin embargo, desconocido para Lankowski, no fueron los rayos gamma lo que lo convirtieron en Sasquatch, sino el hecho de que su equipo de laboratorio abrió una puerta entre nuestro mundo y el reino de las grandes bestias. Cuando se abrió el portal, una bestia llamada Tanarak invadió el cuerpo de Lankowski y le concedió sus poderes. Lankowski tuvo que aprender a mantener su propia personalidad e inteligencia cuando estaba en forma de Sasquatch y tuvo mucho éxito durante un tiempo. Primero conté la historia de The Guardian pues, para poder entrar en contexto. Mira, eh, Sasquatch sobrevive a su equipo, pero vamos a mencionarlo bien. El Guardian y Sasquatch luchan contra el colectivo. Tú ya sabes, esta situación que lo traiciona. Más tarde se revela como el único miembro del Alpha Fly en, pues, en sobrevivir al ataque, ¿no? Tras los hechos de la guerra civil de Marvel, Lankowski es reclutado para el gobierno canadiense para que se forme parte de un equipo llamado Omega Fly. Él está fuera de control, poseído pues, por la gran bestia Tanarak, pero logra recuperarse. También perdona a Michael Pointer por el papel indirecto que desempeñó en la destrucción de su equipo Alpha Fly y se disculpó por obligarlo a meterse al papel de The Guardian. Sasquatch se ha ido a Wakanda. Junto con Loba Venenosa, Thor y Feroz, el grupo va en ayuda a Wolverine contra Dientes de Sable. Aquí vale mencionar esto, mi aspirante, porque vemos una relación con Wolverine y Dientes de Sable. Tal vez enemigos, la sinergia de enemigos. Menciono esta situación para que podamos formarnos una idea pues, de la sinergia más que todo. ¿no? En otra historia, la de Fear Itself, Sasquatch fue visto ayudando al Alpha Fly a luchar contra Akuma en forma de Nerkuk, destructor de océanos. Mientras que salga a la gente de la inundación causada por Nerkuk una vez que Nerkuk es derrotado y rechazado, Alpha Fly regresa a su sede, solo para terminar traicionados por Gary Cody y su recién elegido partido de la unidad. Cuando bajo la custodia del partido de la unidad, este eh, pues pierde, pierde todos sus poderes, ¿no? convirtiéndose en forma humana, llegando a ser de nuevo Walter Lankowski. En otra historia, Sasquatch fue visto con Alpha Fly cuando vienen a la ayuda de Hall Rojo, cuando los dioses mayas aparecen en la tierra. <risa> Alpha Fly ayuda a Hall Rojo a luchar contra ellos como una de las batallas que ponen a Aurora y a Sasquatch y a Ave Nevada en coma. Muy bien, espera, acá tenemos que es posible que también Hall Rojo y Hall entren pues en esta sinergia, ¿no? Ahorita vas a ver por qué. Hablando de sus poderes, en su forma de Sasquatch, Lankowski posee una fuerza sobrehumana y resistencia aumentadas, así como un alto grado de resistencia a las lesiones que le permiten ir de mano a mano con Hall y sobrevivir. En una aparición temprana, Sasquatch luchó contra Hall por diversión, con el fin de poner a prueba los límites de su propia fuerza. 
Sasquatch ha demostrado ser suficientemente fuerte como para sacar un destructor naval a tierra y ser reparado y para mantener un DC-10 contra el empuje de sus motores y luego lanzar el avión más de 100.000 metros hacia atrás él también tiene un factor curativo <ríe> ahí se ve mi aspirante que tiene fuerza sobrehumana, bastante resistencia física, que es un nodo de cabán, eh, regeneración por supuesto, eh, poderes parecidos a los de Hall, va a ser un, pro, un campeón de ataque creo yo. Bueno, a principios de su carrera, cambiar de su forma humana a su forma de Sasquatch le causaba pues a Lankowski malestar físico extremo. Para aliviar el dolor, Lankowski recita un mantra lento que sirve al mismo propósito que un practicante de yoga, concentrándose en su arte, eh, para calmar el cuerpo y separar el dolor del cuerpo físico. Desde que tomó el cuerpo original de Ave Nevada, ahora puede conseguir su forma de Sasquatch con relativamente poco dolor o esfuerzo. Curioso, ¿no? Como tomó el cuerpo de Ave Nevada. Aquí podemos observar de que puede que Kaban ponga en palabras así de, de romanticismo, pues de que haciéndose para atrás, pues nosotros nos podemos regenerar entrando en nuestro eh, mantra, por decirlo así, ¿no? Ahí podríamos sacar unas ideas de cómo nos podemos regenerar, por decirlo así. Bueno, Lankowski es un científico capacitado profesionalmente como un doctorado en física y un amplio conocimiento de la física. Él es un experto en los efectos de la radiación sobre la fisiología humana y tiene experiencia en tratar con muchas formas de radiación experimental y sus efectos mutagénicos en las formas de vida bajo un ambiente controlado. Como antiguo jugador de fútbol americano profesional, Lankowski tiene fuerza física muy atlética y resistencia, a pesar de que ya no está en la condición óptima de su vida. Sasquatch es un combatiente cuerpo a cuerpo superior al promedio, a pesar de que se basa más en su gran fuerza que en las técnicas de combate formal. Muy bien, más pero antes eso es todo lo que tenemos para hablar por lo menos de Sasquatch. Eh, sí, forma parte del Alpha Fly. Hay más información, podríamos mencionarla, pero me gustaría que te, que te lleves esta información para que te hagas una idea de lo que podrías tener en el juego. Si ¿Sí, me aspirante, las sinergias con Hall, Hall Rojo, Wolverine, obviamente con el propio Guardián. ¿No? Aparte de que este personaje sí es místico. ¡Wow! 2020 llenos de místicos, ¿verdad? Recién me han soltado el primer tecnológico, loco, que es Guardián. Esperemos que sea bueno. Bueno, acá tu aspirante necesita un místico para rango 3 y que no lo voten de las alianzas por bajo prestigio. Así que tal vez pueda ser una buena opción, ¿no? Aunque no me ha gastado nada de runas para... La chica esta, Tigra, que también, bueno, está entre los 10 mejores de prestigio. Veamos qué es lo que nos prepara Julio 2020 en Marvel Contest of Champions, mi aspirante. Solo fueron dos noticias el día de hoy, 15 de junio, y yo espero de que esto te haya informado, como siempre, aquí atento contigo, brindándote esta información, cooperando contigo, cooperando con la comunidad, estando contigo en vivo y en directo pronto también. Y nada, si no estás suscrito, vamos, ¿qué esperas? Suscríbete. Dale like, comenta, no se olviden de activar la campanita y de que también tengo un Discord muy activo de más de 1200 miembros, espero de que se puedan unir. Ahí por ejemplo ya hemos hablado de todo sobre Sasquatch y Guardian, ni bien salió la noticia ahí, a los segundos ya está donde me aspirante. Así que te recomiendo ingresar a este Discord de Red Hawk. y te voy a ver muy pronto en otro video o tal vez en la noche en directo. Nos vemos.